Subay sa pagsaulog sa Environmental Awareness Month karong Nobyembre, gihingusgan sa Environmental Group nga IDIS ang ilang dugay na nga panawagan nga i-improve ang mga bike lanes sa Davao City. Aron nga maawhag ang mga dabawenyo nga magbisikleta na lang. Hatagan ng gipo ng pagpatuman sa solid waste management ug mas paspasan ang pagmugna sa implementing rules and regulations sa No to Single Use Plastics Ordinance of 2021 sa siyudad. Si Claudette Loreto sa report. Bike ride alang sa kinaiyahan. Mao kini ang hugot sa kapinggatos ka mga siklista sa Davao City nga ni sa 15 kilometers bike ride ug ulahing hugna sa programang Pedal for People and Planet na atong Nobyembre 6. Usa ka klase sa kalihukan nga naninguhang maablihan ang mata sa kadaghanan mahitungod sa mga isyu sa katilingban, partikular na sa kinaiyahan. Tema sa ulahing hugna sa Pedal for People and Planet karong tuiga, Reparation for Climate Debt, kun ang pagbayad sa mga dagko o gamahanang nasod sa kalibutan nga gituuhang dako ang kontribusyon sa nating climate change crisis nga nabati o nakaapekto sa mga developing countries. Ang 15 kilometers ride na nukad sa Freedom Park at padulong sa Dalang Arkastilyo hangtod agdaw o nibalik sa Rojas Boulevard. Usa sa mga nisalmot sa aktibidad ang magtutudlo ng Serenaboy Libot nga kauban ng iyahang pamilya. Sumala ni ini, moral responsibility sa usa ka magtutudlo, dili lang ang pagtudlo, apan ang pagsigurong dunay pagpakabana ang usa ka estudyante sa mga kasika sa katilingban. Ang ubang mga siklista, doon na sabi pang sangat nga placard na dunay bugat nga panawagan si ilang mga bike o sanina. Sa ako, uban man ako, ako mga anak ron, no? ang akong ihatag nga education, dili lang simpleng makahuman kay basing mga hakogra po din sila, kundi li education nga doon ay social participation para sa common good. Purpose sa education, kinahalan mo transform sa society into a humane society. Ang Pedal for People and Planet, dungan nga gihimo sa siyam ka mga nasod sa Asia. Samtang din sa Pilipinas, napulo ka mga syudad o probinsya ang nisalmot, lakip na niini ang kagayan di oro o butuan city sa Mindanao. Natunong sa bang atibidad sa ika-27th year sa United Nations Climate Change Conference of the Parties kung kapit 27. Gusto na to sa COP mahitabo, nga dili lang ang tanak meeting and conference, dili lang na um, paghisgot sa kung unsan nang naabot, unsan nang epekto sa climate crisis, kung dili walk the talk, kung unsan man ang inyong hisgotan din ha, unsan man ang inyong pledges nga i reduce ang carbon emission or among greenhouse gases. Samtang asubay sa si Environmental Awareness Month, padayon nga panawagan si Interfacing Development Interventions for Sustainability can edis, tutukan o ipromotar ang sustainable energy. Inay nga padayong mukuha o enerhiya sa uling, fossil fuel, hasta na ang waste to energy incineration nga hugot nilang ginababangan. Sumala sa buhatan ang ngayong tutukan sub sa Davao City LGU ang soliran sa traffic na dako o kontribusyon sa greenhouse gas emission. Isip solusyon, mas maayong i-improve ang mga bike lanes sa Davao City aron nga maawhag ang mga dabawenyo nga magbisikleta na lang. Dungag sa IDIS, ang ngayong hatagan o ngipon ang pagpatuma sa solid waste management. Og mas paspasan ang pagmugna sa implementing rules and regulations sa No to Single Use of Plastics Ordinance of 2021 sa Shinad. I-preserve na itong mga urban wetlands ka nabiling kaya sila ang natural catchment no, sa kanilang mga rainwater one-off and makareduce sa flooding sa, sa syudad. And of course, ang kanilang transportation, ang ato ang bicycle, no, kailangan nato na sila i-promote. Sumala sa National Integrated Climate Change Database and Information Exchange System, ikatulo ang nasod sa pinakanadutlan sa climate change base na sub sa 2017 World Risk Index Report. Lakip sa gibiling epekto sa climate change ang pag-usab sa rainfall patterns and distribution. Hulaw kung drought, hulga sa biodiversity o food security, public health risk o ang pagtaas sa libel sa dagat. Claudette Lurato, Par sa Bayan.